என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போது இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் ட்ரையாங்கிள் ஜாமண்ட்ரிக்குள்ளே வர ட்ரையாங்கிள் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிளை வச்சு ட்ரையாங்கிளை எப்படி எல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுவாங்க ஏன்னாப்பா இப்போ நம்ம போன வீடியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போன வீடியோவில் நான் ட்ரையாங்கிள்னா என்னன்னு சொன்னேன் ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ நாலு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் அந்த மீடியனை பற்றி கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்தேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனில் படித்தது ஸோ ஃபஸ்ட் லெசனில் வேறு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் இது எல்லாமே ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இது இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் இருக்குல்லப்பா இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம சைடை வச்சு பிரித்தது கரெக்டாக ஸோ ஒரு ட்ரை ரெண்டு லென்த் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொன்னோம் மூணுமே சைடு எல்லா சைடுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொன்னோம் இது எல்லாமே நம்ம சைடை வச்சு பிரித்தது அந்த பாட்டு எல்லாமே இப்போது ஆங்கிளை வச்சு பிரிக்கிறதுப்பா ஓகேவா அந்த டிகிரி இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த ஆங்கிளை வச்சு இந்த ட்ரையாங்கிளை பிரித்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும்ப்பா என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா ஸோ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன்னொன்று அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா இந்த இதுவும் ட்ரையாங்கிள் தான் எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் தான் சரியா இப்போ இந்த ஆங்கிளை வச்சு நம்ம மூணா பிரிக்கிறோம் இல்லையா இது எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் இதே ஒரு ஆங்கிள் வந்து லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இது அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் சரி எல்லா ஆங்கிளுமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்பாங்க அதுக்கு பேர் அதுதான் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆங்கிள் எல்லாமே நைன்டி டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கு அதிகமாகவும் மோர் தென் 90 டிகிரி லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் உதாரணத்துக்கு ஒன் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துப்போம் இது ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் அப்டியூஸ் அப்டியூஸ்னா சின்ன குழந்தையில சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓ அப்படின்னா அபோவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அபோவ் நைன்டி அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் சரிங்களா நைன்டிக்கு மேலே ஒன் எயிட்டிக்கு கீழே ஸோ இந்த ஆங்கிள்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதுக்கு பேர் என்னென்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா சரியா இதுதான் மூணு டைப் நம்ம ட்ரையாங்கிளோட சைடை வச்சு நம்ம நிறையா ட்ரையாங்கிளாக பிரிக்கலாம் ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அது நம்ம படித்தது எல்லாமே சைடை வச்சு ஆங்கிளை வச்சு நம்ம ட்ரையாங்கிளை பிரிக்கணும்னா இப்படி தான் மூணு வெரைட்டியாக பிரிக்க முடியும் ஸோ ஒன்று ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் லாஸ்ட்டு வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போப்பா நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறனால இப்போ கொஷின் நம்ம எக்ஸாமில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தான் இதோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வீடியோ தான் பட் இருந்தாலும் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்காது ஒன்று படிச்சிருக்க மாட்டோம் ரொம்ப ரேர் கேஸில் இதை படிச்சுருப்போம் த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க த சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் in a ratio seringla so 3 is to 4 is to 5 ipdi kuduthirukanga nu vechukanga இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட நம்மளுக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிள் மூணு சைடு இருக்கு அந்த மூணு சைடு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இப்போ என்ன கொஷனில் கேட்குறாங்கன்னா இந்த சைடை வச்சு நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிளில் வருமா இல்லை அப்டியூஸ் ஆங்கிளில் வருமா இல்லை ரைட் ஆங்கிளில் வருமான்னு கேட்பாங்க நம்ம ஈஸியாக இந்த மூணு பாயிண்ட் வச்சு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருவோம் ஆனால் நம்ம கிட்ட அந்த காம்போஸோ ப்ரொட்ராக்டர
ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயராக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒருவேளை சி ஸ்கொயர் பெருசாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை விட அப்போ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சி ஸ்கொயர் லெஸ்ஸாக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருக்கு அப்போ இது அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ இது ஏ சரிங்களா இது பி இது சி மறந்துடாதீங்க நிறைய பேருக்கு சில டவுட் இருக்கும் அண்ணா நான் இதை ஏபிசின்னு வைக்கவா அப்படி மட்டும் வச்சுடாதீங்க எப்போதுமே ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் செகண்ட் இதுதான் தேர்ட் இப்போ சியோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் எவ்வளோப்பா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எவ்வளோப்பா ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ எது பெருசு எது சின்னதுன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர்ன்றது நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஈக்குவல் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த மூணு சைடு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த மூணு நம்பரை வச்சு நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ட்ரையாங்கிள் என்னவா இருக்கும்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் இதுவே த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு வேணா எடுத்துக்கலாம் ஸோ த்ரீ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் இப்போ மூணு சைடு கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் அப்படின்ற ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சைட்ஸை வச்சு நமக்கு எந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ஏ இது பி இது சி சரிங்களா ஸோ சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்ன்றது என்னதுப்பா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயர்ன்றது நைனு ஃபோர் ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ்டீனு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா a square plus b square இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஸ்கொயர் ஸோ சி ஸ்கொயர் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெருசாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெருசாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் பெருசு அப்போ சீஸ் தான் வே சியோட வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது அப்போ சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ பெருசாக இருக்குன்னா அது ட்ரையாங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்டியூஸ்ட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் இதுவே சி ஸ்கொயர் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ உங்கள் கொஷனில் நம்ம இது மூணுமே டைப்ஸ் உங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நம்ம புக்கில் இருக்கும் சரிங்களா ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டால் இதுதான் <laughs> C square Pythagoras theorem. So C square equal arka, A square B square. Ke. It is the right angle triangle. Illa C square perisa arka. C square perisa and the chana the obtuse angle triangle. Illa C square kamiya arka abdina sona the acute angle triangle. Our dampa in the moon wish you on the seringla. In the Pythagoras theorem, the baron make it Pythagoras theorem, but you push out no number formula particular bordilla. Number particular the Pythagoras theorem greater than less than perisa and the chana obtuse, china and the chana acute. சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இது தான் பார்த்துருக்கோம் சின்ன கான்செப்டாக இருந்தாலும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது ஏன்னா இதை வச்சு தான் சில கொஷின்ஸே போடுற மாதிரி இருக்கும் இது தெரியாமல் இது எந்த ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்னே தெரியாமல் நம்மளால் டயக்ராமே போட முடியாது ஸோ அதனால் இது தான் பேசிக்ஸ் ட்ரையாங்கிளோட பேசிக்ஸ் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறோம் பொறுமையாக எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஜாமண்ட்ரிக்குள்ள வர எல்லா கான்செப்டும் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோல படிச்சது ட்ரையாங்கிளோட நாலு ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஒரு மீடியனோட கான்செப்ட் இப்போ ரெண்டாவது வீடியோவில் படித்தது அந்த ஆங்கிளை வச்சு ட்ரையாங்கிளை எப்படியெல்லாம் பிரிக்கலாம் அந்த எந்த ஃபார்ம்லா வச்சு அவங்க கொடுத்துருக்கிற சைடை வச்சு இது எந்த ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப நன்றி இப்போ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மறந்துடாமல் நீங்கள் எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறேன் இல்லை வந்து ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன் நம்ம தமிழ்நாடு எக்ஸாமுக்கே படிக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆன ஒரு நோட் சரியா நோட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் என்னெல்லாம் ஒரு ஒரு லெசனில் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் எழுதிட்டே வாங்க ஒரு வாட்டி என் வீடியோ பார்த்தா போதும் சரியா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் உங்கள் நோட்டில் என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை தான் நீங்கள் படிக்கணும் நான் ஜஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இனிமேட்டு எக்ஸாம் டைமில் டக்குன்னு என்னென்ன தேவையோ அதை